Всем привет! Напомню, меня зовут Яков Финогенов, я технический специалист Евроавто. И сегодня герой нашего видео – распространенный автомобиль Шкода Рапид. Владелец этого автомобиля, пожалуйста, что пока машина не прогрета, коробка очень сильно пинается. И сегодня мы будем производить диагностику и узнаем, как докопаться до истины. У автоблокировки гидротрансформатора достигнут уровень температуры перед критическим уровнем. Ну, соответственно, температура повышается. Перегрев. Да, перегрев коробки передач. Так, компьютерная диагностика показала, что в коробке действительно есть проблемы. Значит, клиенту ничего не показалось. Следующий этап. К машине подходит специалист по автоматическому трансмиссии. Однако, прежде чем приступать к следующему этапу, а именно проверка уровня масла и оценка его состояния, консистенции, загрязнения, прозрачности и так далее, вкуса, запаха, Необходимо дать остыть этому самому маслу, потому что, напоминаю, проверка уровня производится в температурном диапазоне от 35 до 45 градусов. А масла в коробке и нету. А что про запах и свет скажешь? Плохо. Не так уж вонючий. Но плохо, плохо. Темный просто. Плохо. Нет, нет. Горело ему что-то. Не воняет. Не воняет. Ну, не горело, а кисло воняет. Вытекло оно через привод и еще через теплообменник. Стандартный набор болельщиков. В общем, нетрудно догадаться, что... При отсутствии масла в коробке работать она не может. Однако, нельзя в данном случае просто залить масло и отпустить клиента, потому что не факт, что не пострадали внутренности при работе без масла. Даже по ошибкам видно, что был перегрев, а перегрев для автоматической коробки это смерти подобно. Сейчас будем связываться с владельцем автомобиля и согласовывать с ним дальнейшие работы. Там теплообменник течет. Не, да, с ней что-то что делали. Пока идет согласование, позвольте я обращу внимание еще на один аспект, потому что если текущие сальники и уплотнения заменить можно, то есть еще одна беда, свойственная для этих коробок, а именно люфт привода в корпусе дифференциала. Тут бесполезно производить замену сальника, если есть такой большой люфт, масло все равно будет вытекать. По-хорошему это ремонт, точнее замена коробки, потому что ремонт здесь не предусмотрен, заводских решений нету. Так как мы не знаем, сколько массы не хватает, то нагнетаем небольшими порциями с помощью... О, даже звук работы коробки изменился. То есть один литр вошел уже, пошел второй. Роман, приподними. Два литра вошло. Проголодалась коробка. О, есть. Ну ладно, три, значит, три. Уровень определяется по смене ручка на уверенное каплепадение. падения. 
мои коллеги не, не испытывают оптимизм по поводу того, что эта коробка проехала без последствий. Говорят, что до скорого свидания. Я буду рад, если она поедет. Затыкай. Если она просто поедет. Два с половиной литра не хватало, больше даже. То есть, ну, сколько она проездит с такими течами. Удаляем ошибки, едем кататься. Потом еще раз подключаем компьютер, смотрим, что происходит, и потом делаем выводы. Ну, вы все сами слышали. Сейчас мы подключаем снова компьютер, стираем ошибки и отправляем владельца автомобиля кататься и набирать статистику по поведению автомобиля. Если завтра утром коробка дергаться не будет, Значит, надо приехать на замену всех протекших уплотнений. Если же ничего не изменится, то речь уже идет о замене коробки или об ее капитальном ремонте. Буду держать вас в курсе. На этом первый этап диагностики автоматической трансмиссии можно считать законченной. И будет продолжение или не будет, зависит полностью только от владельца автомобиля. Если же он приедет, и мы будем продолжать работать, производить какие-то ремонтные работы, я обязательно это буду снимать, потому что это интересно. Спасибо, что досмотрели до конца. До новых встреч. С вами был я, Кусиногинов.